Үдэш та бүхэн дараа нь амар амгалан гайлтхай эрдэнэ тогтоод 21 цаг ирсэн байна. Тэгэхээр энэ өдөр орхон амгт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээ мэдээллийг чухлын шударгаар шуурхаа өргөн нүрээтэй орхил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаанд болно. Монголын ардсан холбоог үүсэн байгуулагч Санжаас Өрөнгийн зорг нь одоогоос 20 жилийн өмнөх яг энэ өдөр за бусдын гард харамсалтайгаар амин асаа алдаж байсан. За тэгвэл Орхон аймгийн ардсан намын алтан хараацаанууд за энэ эмнэлт өдрийг дурсаж гашуудаж байна. Жил бүр Монголын ард томон төр засгийн удирдлага ард жилийн зөвтгөлтнүүд зорг агсны төрсөн өдр болон амь насан алдсан өдр өрн түүний хүндтгэн дурсаар 20 жилийн үдэж байна. Харин энэ жилийн хувьд нэгэн онцлогтой бөгөөд өнгөрсөн оны сүлжээр зоргийг хөнөөсөн хэргийн гим боротнуудыг олж тогтоон шүүхээс ял оносон. Гэхдээ эдгээр гим тэтгээдүүдийг хин захиалсан гэдэг нь бүрхэг хэвээр байгаа. Тиймээс ч гим боротныг олж тогтоон шүүхээс ял оносон үг шийдвэрт арга ирэх нь болоод олон нийт өнөөг хүртэл эргэлцээр байгаа юм. Зорг агсны амь насан алдсан энэ өдр орхон аймгийн арчилсан намын өдр халбныхан болоод ардчлын партизанууд гашуудан түүний зургаанд зул өргөлөө. Санжаа сүрэнгийн зорг агсан даан биш. Тэгтээ Богдханд Монгол улсын үед сайн оюун хан намнын сүрэн ханд дурчин ван ханд дурчиг ягаад игүүт гэсэн юм бол. Ардын засаг ялж мундаад ягаад бодоогоо, догсмоо, данзангаан, чагдар жаваа бүс хөөтрийнхаа хүртэл игүүт гэсэн юм бол. Тэр олон олон хүмүүсийг тэр гимгүү байж байгаад гимтэн бол цаазлагдсан шинийн анамдын амар бид дэрэгдэн зогсож байна. Энэ хүмүүс ингийн дурсгалыг бас хүндэтгэж байгаа юм. Ягаад 12 дугаар сарын 2 нь өдөр төмөр өчрийг гертэн сүгтэж алдсан юм. Ягаад санжаа сүрэнгийн зоргийг гертэн 10 хэдэн удаа хутгалж алдсан юм. Энэ бол бөөрөнгөө нийгмийн одоо бөөрөнгөө гүл явдал байхгүй юу? Санжаа сүрэн гин зорг дид үтсэн сайд асан улсын хурлын гишүүн тэр хүн нас орсон өдрөөс хойш хүнд хорлуулснаас хойш алуулсан өдрөөс хойш өнөөдөр 20 жил өнгөрч энэ 20 жилийн хугацаанд Монгол улс ямартаж ургашаа ахиж дэвссэн хөгжиж мандсан уруудж буруудаагүй энэ үл яах аргагүй арчлагчдын хийсэн гавьяа Гудмаар хөлхөх энэ машин 20 жилийн урд ямар байла? 30 жилийн өмнө юу байла? Өнөөдөр Монгол орон хөгцөө. Зорг агсны маань одоо одоо мөн хүсэг үтсэ өдр. Тэгээ хүний ирэх хэрэгчлээ шудар болсны төлөө одоо тууштайд хэмцэгч Монгол орон дарсын өвсгэлийг бий болгоход одоо манлаал оролцож байсан зорг агс маань одоо бусдын гарт амь насаа алдаж одоо өнөөдөр ингээ 20 жил болж байна. Энэ бол тэл одоо бас хэргэн нийлэрхгүй одоо бас буруу зэрэг уусуудыг 20 цагцсан юм онжлууд өнгөрч байна. Тэгээ манай Орхон аймгийн Монголын ардын холбоо ардсан нам маань одоо жил бол болгон одоо энэ зорг агсныхаа гэгээн дурсгал зориулж амрын хавшинд одоо энэ цултаа жигсаал хийж цэцэг өргөж ингэж одоо хүнд төлөв зүйлдэг боломжтой тэр усаараа өнөөдөр ингээ бид бүхэн цогулж ирхэм журмын нөхөртөө одоо талигаа шахсан да хүнд төлөв зүйлж байгаа өдр болж байна аа Монголын төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн зоргийн үйл хэрэг гэгээн дүр төрхийг үүрд хүнэтгэн дурсаж 1999 онд уран барималч зураач дэнзэнгийн их цаг ураар хүрэл бетонор зутгсан хөшөөг Улаанбаатар хотно төв шуудангийн замын эсрэг талд байрш болсон. Харин манай аймгийн ардчлалын төлөө зүтгэж аваа журмын нөхт нь ардчлал гих үн цэнтэй зүйлийг мэдэрч хайрлаж хамгаалж байхыг залуу хойч үедээ мэдрүүлэх түүнийг санан дурсах үүднээс амрын хөшөөнөө зорг агсны хөргийг байрш болон зул өргсөн юм. Архитэч хөлжүүлсэн залуус нээлж дайрун за стандарт зөвшөөрөлтөө мэдэгдэхгүй дэн буудал гих газруудад орж хоног төрүүлэх нь нууцш болсон. За ялангуяа газар нутаг багта манай аймгийн тухайд за ихэвчлэн энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэн буудлууд орон сууцны нэг давхарт эсвэл орон сууцны ойр орчимд үйл ажиллагаа үзүүлж байна. 
Зангснэр оршин суугч долоод иргэдийн аяг тухтай эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хязгаарлаж байна гэдгийг за оршин суугч долоод иргэд одоо санал гомдлоор илэрхийлж байгаа юм аа. За тэгвэл тос үйлчлэгээний газруудад хинэлт тавьдаг газар ч өнөөдөр алга байна. За мөн нэгдсэн бодлого байхгүй байгаа нь за тус асуудал газар авах одоо шалтгаан болж байна гэдгийг холбодох албаныхан за мөн оршин суугчд хэлж байна. За эргэд оршин суугчд хувьд орон суусны нэг давхарт байрлаж байгаа дим бодлоодтой холбоот орн машиг санал гомдол ирдэг. За энэ нь бол орон суусны нэг давхарт одоо байрласнараа эргэд оршин суугчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бас хязгаарлаж байна гэж үзэж байгаа. Тэгвэл яг эдгээр бодлоодын зөвшөөрлийг хин олгодог вэ? За зөвшөөрлийг хин цуслах ёстой вэ гэсэн талаар бид асуудлыг хүндэж мэдээ сурвалжлахыг бэлтгэх болно. Тэгэхээр яг одоо дөрвийн 14 байранд байрлах болор зочд бодол руу орж асан энэ зөвшөөрлийн талаар ас тана бодлын хувьд зөвшөөрлийг яг хаанаас авдаг вэ? Би мэдэхгүй юм. Өнөөдөр хүнээ орж байгаа шүү дээ. Хүн болох багт байрлах. За ундрам гээд бодолд бол үзлийн шалгалтыг хийсэн. За яг 100 хувь гэж үнэлэх стоогоос бол стандарт хэмжил 100 газраас 38 хувьтай гэж үнэлэгдсэн. Ингээд одоо ямар нэгэн стандартыг хангахгүй үйл ажиллагааг явуулж байна гэсэн үг гэж бол холбогдох албаныхан хэлсэн байгаа. За энэ хүн хаалгаа түгччлээ. Үй. Эрүүд оршин суугчдаас маш их санал гомдол ирж байгаа шүү дээ. Та энэ дээр тайлбар хэлээч. Аа, ярэ шалгаад явсан шүү дээ. Тэгээ шалгалтаар юу гэж харсан бэ? Энэ шалгалтаар юу гэсэн? Зөвшөөрлийг яг хаанаас авдаг юм болоо. Та та нэг хамгийн хөөрөл юм аа. За. За та бүхэн дөнгөж сая харлаа. Яг ийм тайлбар өгч байна. За бидэг дөнгөж яг энэ ш ирж авах хугацаанд хараад хаалгаад хөгчлээ. За энэхүү буудалд бол одоо ажлын хэсэг гараад хинэл шалгалтыг бол зохион байгуулдаг хийсэн. Тэгэхээр яг энэ байрны оршин суугчд за мөн болор буудлын тухайд ч гэсэн энэхүү хөрөн болог багийн одоо 9 давхрын айлын оршин суугчдын зүгээс бол маш их санал гомдлыг эрүүлдэг байгаа. За очир нь энэхүү бисэтгэн дэхэд ингээд өсөр насны хүүхдүүд сууж одоо жилүү цагаа өнгөрүүлдэг бол энд одоо худалдаа үйлчлэгээ. За мөн хайрхтан согтуурах явдал за муу одоо өсөр насны ханд одоо хүүхдүүдэд маш одоо буруу үлгэр дуурайл үзүүлэх одоо ийм дүр зураг ажиллаж байна гэж оршин суугчдын зүгээс бол одоо санал гомдлыг ирүүлсэн за үүний дагуу л хинэл шалгалтыг хийхэд одоо хангалтгүй үнэлгээтэй бай 38 хувьтайгаар үнэлэгцэн гэсэн байгаа тэгэхээр эдгээр буудлуудын зөвшөөрлийг яг хаанаас олгоод байгаа юм бэ за мөн зөвшөөрлийг хин цуслах хэрэгтэй юм бэ шаардлагад нийтгэхгүй одоо ийм үйлчлэг үзүүлж байгаа яах хэвээр талаар бид сурвалжлагаа өргөжлүүлье Энэрээс хэрэгдэж чи одоо тайван амгарлын амьдрахын тулд энэ оршин орон байрын дэд аягтай тавтай хэл бодож шүү дээ. Тэгээ энэ дэшээ одоо буудал байна гэдэг чи ямар байлгүй байх вэ? Тэр орчин шин шуугаа арилан аригцалт энэ чи зохион байгуулалт аягтай дэш шүү дээ. Өсвөр насны хүүхдүүд өртлөө арих уугаад буудлаар дамждаг. Энэ одоо сургалтын програм тийм байм хэрэг юм. Одоо охид хүүхдүүд бол ийм л байна. Ингэж ажиглагдаж байна. Одоо жишээлбэл энэ одоо 4 23 гоо. Тэгээ энэ одоо буудлаар удаж байгаа. Энэр яагаад хаагдчихгүй ингээд эсэд идгий. Янз бүрийн нэр хаягтай орон суусны байранд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа дэн буудлуудын хувьд арин цэврийн наад захын шаардлага хангахгүй зэрэгцээ өөрчлөлөгчдийн бичиг байрамтыгч шалхахгүй хэдэн төгрөгийн орлогоо бодож нүдэн балаа чихэн дүлийн үйлчлэгээ үзүүлдгээс үүдэж тийм дэгэмт хэрэг зөрчил архитэн согтуурах сатар самуны уул урхаа болж байна хэмээн оршин суугчд бухимдж гомдол гаргасан байгаа юм аа үүнийг хөрөн булаг багийн ундрам дэн буудалд оршин суугчийн санал гомдлын дагуу үүслэг шалгалт хийсэн дүн мэдээлэл харуулж байна а тамжилттай байсан учраас ахлах мэрэг даваад урчиг ахлах мэрэгчлэлтэн маань явсан байгаа. А тэгээд стандарт хэмжилтийн газрын баталгаажлалын ахлах шинжээч. А тэгээд байгаль орчин аялагчлалын газрын одоо бүгд бүгд хариуцсан мэрэгчлэлтэн явсан байгаа. А баг тэгээд мөн багын цадраас хайт гэхдээ багын цадрын дуудсан. А тэгээд хамт байлцсан хүмүүс нь бол гомдол гаргасан иргэд төлөх өөрт сайн дөрөөр ирж хамт байлцсан шалгалтын үед. А тэгээд тоншид буудлыг Яг одоо стандартын буудал тавигдах стандарт гэж байдаг. Тэр стандартын дагуу одоо үнэлэг бол өгсөн байгаа. А үнэлэг өгөөд үнэлэг явах хугацаанд бол иргэд тул хамт байлцаад тавхар бас гэд идлэг юу нээлттэйгээр үнэлэг явсан. А тухайн үнэлгийн нь бол яг одоогийн юм байдлаар бүгнээд үзүүлэх 38 оноо авсан тэрнэл хангалтгүй байж байгаа. Яг төвшөн нь бол арин зэвэр 
ирээл ахаа яаж хайрлаг бол хангаагүй. А тэрээс нэр хөдлийн гар хасан гомдлол бол харьцан зүтгэрэл маш их байна. Шүнээр өдөөч мэ харьцан. Тэрээ бол өөрөө үл хөдөнгөш өрөхгүй байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол орхон амьд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэн буудал зашт буудлуудын тухайд бол одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ямар нэгэн тохирлын гэрчлэхийг олохгүй гэдэг стандарт хэмжил зүйл хилдэс болоод байгаль орчин аялж уушлын газраас бол хилж одоо дим буудал зөвшөөрлөлтүүд нь яг зөвшөөрөлгүй өөр үйл ажиллагаа явуулж ийнүү гэдэг нас одоо эргээд асуудал олж байгаа юм. За харин одоо яг эдгээр тохирлын гэрчлэгийг олгож байгаа стандарт хэмжил зүйн хилцээс бол эргээд одоо цаг үеийн байдалд байгаа ч юм уу одоо үйл ажиллагаа тогтворчсон үед бол эргээд хяналт тавих. За энэ хөө стандарттай бас барьж үйл ажиллагаагаа явуулж ийнүү гэдэгт нь эргээд зөвлөмж өгөх, зааварчлагаа өгөх ийм одоо чиглэл эрх нь бол зөвхөн стандарт хэмжил зүйн хилцэлт байдаг гэдгийг бол хэлж байгаа юм аа. Орхон аймгийн хэмжээнд дэн буудлын үйлчлэлийг хэрхэлж байгаа хориод ачих нь гэж байгаа. Аа ер нь бол нь одоо дэн буудлын үйлчлэлийн манай зочдуудлынхаа үйлчлэлтээс стандарт нь тустай байдаг юм. Аа стандарт нь бол эмнээс 50-70-70-70 гэсэн стандарт 2007 онд гарсан стандарт шүү дээ тий. Аа тэгтэл өнөөдөр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэн буудлууд маань яг одоо энэ шаардлагыг одоо бүрэн хангаж ийнүү гэвэл нь хангаж байгаа газраар бол одоо цөөхөн байдаг юм аа. За яагаад хангаж чадахгүй байгаа юм бэ гэхээр орон сууцны доотлт зориулсан бас газар одоо энэ үйл ажиллагааг явуулж байгаа учраас шаардлагыг хангахгүй юм хэмжээ гараад идэг юм. За ер нь бол Монгол улсын заавал мөрдөх стандарт эмнээс 57 38 2007 гэсэн стандартыг энэ дэн буудлууд маань үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлж ажиллаад үйлчлэгээгээ хэрэглэгчтэй одоо үйлчлүүлэгчтэй үртэг их ёстой. Аа зочдуудл дэн буудлын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл үн нь бол мэрэгжлийн хэлтийн газраас ажлын байрны дүгнэлт гэж авч гардаг байсан. Аа энэ дээр бол бас ажлын хэсэг ажиллаад үнэхээр үйл ажиллагаа стандарт нийцэж байна гэх юм бол ажлын байрны дүгнэлтийг мэрэгжлийн хэлтийн газраас гаргаж өгдөг байсан. Аа одоо энэ үйл ажиллагаа мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газраасаа хоёр тогтоомжууд нь өөрчлөгдөөд а энэ хяналтын хуудас гэдэг юм байхгүй болсон ажлын байрны дүнгэлт гэдэг юм ажил шин салбарт гаргаад хэлж байгаа. А энэ тэ холбоотой гол эрх зүйн бичиг баримт бол өнөөдөр стандарт хэмжил зүйн газраас гарч байгаа. А стандарт тохирлын гэрчлэгээр л одоо үнэлгээ бол үнэлэгдэж байгаа. А тэгэхээр үйл ажиллагаа явуулахад стандарт бол 100 хувь байдгаас жишээлбэл 85-аас дээш хувь стандартыг хангаж ийж үйл ажиллагаа явуулах а тото боломжтой байна гэж үзээд тохирлын гэрчлэгийг бол гардуулах олгодог байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол хууль эрх зүйн талаасаа ч гэсэн тий. Манай байгаль байгаль орч аялж ийн газраас бол одоо шинээр зочдуудл бол энэ дим буудал байгуулагч байгаа үед ямар нэгэн эрх зүйн бичиг баримт бол ерөөсө гаргаж өгөхгүй байгаа. Ийм цаанаасаа бол хуулийн одоо тийм л эрх зүйн үнэлэлттэй байгаад байна л да. А өнөөд яг өнөөдрийн байдлаар бол ерөөсө стандарт хэмжил зүйлсээс тохирлын гэрчлэг гэдэг юм ийм олгож байна. За энэ бол үйл ажиллагаанд нийцэж байна, нийцэх үү гэдэг дээр үнэлгээ хийгээд олгож байгаа ханс бичиг баримт бол стандарт хэмжил зүйлсээс олгож байгаа тохирлын гэрчлэг байгаад. За та бүхэн сайн мэдэж байгаа. Гэл гарын өмнө Улаанбаатар хотод 13 настай охин буудалд харамсалтайгаар амиа алдсан. Ялангуяа хууль хяналтын байгууллага, энэ чиглэлд тавих хяналт холбогдох байгууллага явнаас нэгдсэн бодлого байхгүй улмаас за тухайн хохирогчийн эцэг эх нь сэтгэлийн шандал дунд хохирж үлдсэн маа. За нийгмээрээ цочирдөж зөвөдөж байсан ч өнөөдөр яг хэвэрээ хин зөвшөөрөл олгож хин үйл ажиллагааг нь зогсоох ёстой ч ойлгомжгүй дим буудлууд ажилласаар байна. Зорхон хамгийн тухайд зөвхөн стандарт хэмжил зүйн хилцээс зочид буудал, дим буудалд тохирлын гэрчлэгээ олгож тухайн дим буудлууд үйл ажиллагаа явуулах эрх зүй нээгддэг гэдгийг за холбогдох албан тушаалтнууд хэлж байна. Ер нь бол тохирлын гэрчлэгийг стандарт хэмжил зүйн хилцээс олгоход бол тодорхой хэмжээний одоо урьдчлаад үнэлгээ их хэвээр тэр газар дээр танах одоо үйл ажиллагаа чинь тохирж байна уу гэдэг дээр газар дээр нь очиод үнэлэх хэвээр а үнэхээр 85% ус дээш гарч явуул тэднээ дээр тохирлын гэрчлэгийг олох хэвээр а тэгээ ер нь бол явцтай тий одоо нэг тохирлын гэрчлэгээ бичээд нэг жилийн хугацаатай болдог ч юм уу тэнгуүд үйл ажиллагаанд нь үнэхээр стандарт нийцэж байна уу гэх юм одоо цаашдаа нэг одоо стандартынхаа төвшөнд дээшлүүлэх хэрэгтэй нөө бүр стандарт нь төвшөнд доошилцсан байна уу гэх юм гэдэг дээрээс явцсан юм л дэ ч гэсэн одоо тохирлын гэрчлэгээ олгож байгаа газраас бол бас хийгээд одоо тодорхой хэмжээний зөвлөмж гаргаад өгөх юм бол бас боломжтой байгаа. Аа яг ер нь бол үйл ажиллагаа 85 хувьс доош стандарт нийцэхгүй л байв л тэдний дээр ямар нэгэн одоо тохирлын гэрчлэгээ олгохгүй үйл ажиллагаа шиг стандарт нийцэхгүй байна. Аа өөрчлөлөгч хэрэглэгчтэй үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байна л гэсэн дүгнэлт тахгүй. Тэгэхээр энэ ч юм бол үйл ажиллагаа явуулах а зөвшөөрөл олохгүй байна л гэсэн үг. 
За яг энэ дээр бол нь одоо бас бид нар бол одоо дэлгүүр худалдааны газруудыг бол мэдчих юм те худалдаа үйлчлэгээ хоолны газрын үйлчлэгээг бол мэдчих юм. Адистарч хэлбэрээр яваад тусгай зөвшөөрлөөр одоо үйл ажиллагааг нь эрхлүүлж байгаа. Аа гэтэл одоо дэн буудлыг очиж буудлын хувьд ингээд аймагт одоо бас өгөгт юм тусгайлан одоо зөвшөөрөл байдгүй. Аа мэрэгжлийн хэлд бол нь бас нэг энэ дээр дүгнэлт гаргаад байдгүй юм болцсон байгаа юм. Өмнө нь бол олгодог байсан тийм ээ. Аа тэгэхээр одоо а монгол улсын заавал мөрт стандартын дагуу энэ үйл үйл ажиллагаа үйлчлэгээ явагдж байгаа учраас тохирлын гэрчлэгээ гэдэг одоо баримтчиг бол заавал авах ёстой байдаг шаардлага гарч ирдэг. А тохирлын гэрчлэгийг бас шаардлага хангааг байчих нь гэдэг одоо олгох алга бод байдгүй. А үнэхээр бол одоо стандартын шаардлагыг бүрэн хангаад хэрэглэгчдэд одоо хүртэмжтэй чанартай үйлчлэгийг үзүүлсэн тохиолдолд энэ тохирлын гэрчлэгийг олгодог юм. Тэгэхээр одоо За зогсох эрх мэдэл нь болохоор мэрэгжлийн хэлтийн газар нь өндөр хэлтийн байгууллага гэдэг юу гараа яг одоо зогсох эрх бүх улсын байцаагч нар ажиллаж байгаа. А энэ дээр л одоо бас асуудлыг ярих хэрэгтэй. За гэвч хариуцлага гарах хэмжээ гэхийн авах нь тодорхойгүй. Стандарт хэмжилцэн хэлцэн байгаль орчин аялж жуулчлалын газар бодлогоор хангаж ажиллах хэрэгтэй. Бид мэдэхгүй гэх. За байгаль орчин аялж жуулчлалын газар нь стандарт хэмжилцэн хэлцэл за тохирлын гэрчлэгээ олгож за үндсэндээ үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрж байгаа гэх юм. За харин мэрэгжлийн хэлтийн газраас өмнө нь мэрэгжлийн хэлтийн газар хяналт шалгалт хийдэг байсан бол 2012 оноос эхлэн мэрэгжлийн хэлтийн газарт хамаардаггүй болж зочид буудлын эзлийн холбоо нь өөрөө дүүнэх болсон гэсэн юм аа. За дэн буудлууд тодорхой стандарт мөрддөггүй мөнгөө төлж байвал хүссэн хүн бүхэнд үйлчилдэг. Элдв асуудал ундарч эргэд орчин суугчдын 50 амгалан байдал алдагдж байгаад хамаг учир оршиж байна. За тэгвэл стандарт шаардлага хангахгүй үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа. За өнөөдөр ямар нэгэн зөвшөөрөл тохирлын гэрчлэгээний стандартыг хангахгүй байгаа эдгээр дэн буудал зочид буудлуудыг яах вэ? За өмнөх жилүүдэд зөрчилтэй стандартад нийцэхгүй тус буудлуудыг хаах засаг даргын захирамж гарч байсан ч хоёлын өмнө очихдоо за дэн буудал зочид буудлууд нь шүүхээр ялчдаг гинэ. За зөвшөөрөл тохирлын гэрчлэгээр олгочдог хэрнээ тус стандартыг нь хангаж байна уу? Нөгөө талаас үүнд хоёл хяналтын байгууллагач ч очир байгаа юм аа. За нөгөө талаас зөвшөөрөл тохирлын гэрчлэгээг олгочдог хэрнээ тус стандартыг нь хангаж байгаа эсэхт дахин үнэлгээ хийхгүй байгаа замун стандартыг дагаж мөрдөхгүй байгаа газруудыг яах хэвээр байна. Бид энэ асуудлын мөрөөр дахин сурвалжлана. Боловсрал сая шинжлэх ухаан спортын яамны сайдын тушаалаар өнгөрсөн зурдгаар сараас эхлэн ерөнхий боловсруулын сургуулийн үнэлгээ нэг жормыг шинжлэн баталсан байна. За ингэснээр энэ хичээлийн жилээс буюу 9 дугаар сарын 1-нээс эхлэн за хэрэгжүүлж байгаа юм. За тэгвэл жормын шинжлэлийг яагаад хийх болсон? За хэрэгжилт хэр үр дүнтэй байгаа талаар мэдээ сурвалжлахыг бэлтгэсэн байна. Энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний жорм шинжлэн батлагдсан. Үүнд 2018-19 оны хичээлийн жилээс эхлэн өмчийн бүх хэлбэрийн баг, суур, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагад мөрдөх ёстой гэж заасан. Мэрэгжилтнүүд энэ хүү шинжлэлийн сурагчдыг 5 хувийн ахиз гаргасан байсан ч мэдэж болох үед сурлагын ахиз хөгжөл, хүмүүжэл, төлөвшөл зэрэгт жижигхэнч гэсэн үр дүн гарч байгааг мэдэх боломжтой болж байгаагаараа даваа талтай гэж үзэж байгаа юм байна. За үнэлгээний жормууд өрчлөгдсөн. За үнэлгээний жорм өрчлөгдөнөө гэдэг маань үр дүнд суурилсан үнэлгээ гэдэг хэлбэр агуулгаар хэрэгжин. За хуучин бол A B C D E F гэд 5 шатралтай үнэлдэг байсныг 8 шатралтай болж үнэлж байгаа. Хуучин бол 59-оос доош бол ерөнхийдөө E F үнэлгээ бүгд 0-оос 59 сүртлүүл бол нэг үнэлгээтэй байсан бол оноо ахиц авсан үр дүн болгоныг үнэлдэг 8 шатлалтай болгож 5 шатлалтыг 8 төвшөнд үнэлдэг болгож тэгэхээр хүүхдэд төр гарч байгаа ахиц болгон үнэлэгдэж оноо авах юм боломжтой болж байгаа нөгөө өнцгөөс нь үнэлгээ маань онцлох буюу ихний гарааны хүүхдийн байгаа бодит төвшөнг тогтоох явцсан үнэлгээ хоёр дахь нь гурав дахь нь үр дүнгийн үнэлгээ гэсэн гурван хэлбэрээр үнэлэгдэнэ та нэг хоёр дахь ангийн төвшөнд бол анхлан сурлах 6 настай хүүхдүүдийн төвшөнд бол үр дүнгийн үнэлгээ гэж гурав дахь үнэлгээ бол байхгүй заавал нэг хоёр дахь ангийн хүүхдүүд ийм болсон байх хэвээр гэж эцсийн шалгуур байхгүй гэсэн үг ихний гарааны онцлох үнэлгээ буюу явцд яаж хөгдсөн бэ гэдэг хоёр хэлбэрийн үнэлгээ байна 3-аас 12 дахь ангийнхны төвшөнд бол онцлох явцын үр дүнг эцсийн үнэлгээ гурвуулаа байх ийм байдлаар зөвлөгдсөн Төрөгий боловсролын сургуулийн үнэлгээний жорм шинжлэл хийхдээ хуучин өсгөн үнэлгээг байхгүй болгож хуваар илэрхийлж байгаа юм. Ингэхдээ нэг 2 дугаар ангийн сургагчдыг 0-оос 25, 26-оос 39 
Jaris, Tatas Nainduru, Naintawas, Zog is in Hover to Nujbarabas, Koras Aroy Torengernik, Nazas Horis in Hub, Kuchas Kuchis in Hub, Tuchus Tuchis in Hub, Tabas Tavingis, Jaras Jarangis, Tatas Tatangis, Nayas Nayangis, Iris Zong Hubkissen, Nemo and Lever to Nujbarayan Ben. In a Bachinari at Lake Hundru Jagatar, Bachinari Jet. In basically, it's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit on today's Sangue of Twist. I told them that she soon will do the Ulden to do the Bras as a shock. Who to do the Ilden Nadin? Neither I slash her to soak. The young one, Nick Torang Mangadol, Nick Hoyle or Torang Dodol, was he reduced to the two. The Tavos are sharp. Хөрс агаарын бохирдолд лабораторийн шинжилгээ хийхэд ялангуяа авц засвар, авц задаргааны үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газруудад одоо өндөр байдаг нь тогтоотчээ. За тэгвэл эдгээр газруудын үйл ажиллагааг цэгцлэх, за мөн ч ормлох, за нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах талаар одоо аймаг орн нутгаас бодлогыг одоо байрхаар ажиллаж байна. За өнөөдөр баян өндөр сумаас булаг багийн оршин суугчтай уулзалт хийж за тодорхой одоо санал хүсэлтүүдийг авч байгаа юм Энэхүү мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Тэгэхээр баян өндөр сумаас ол яг энэ гэр хорооллын орчим дэл задгаа одоо худалдаа үйлчлэгээ явуулж байгаа ялангуяа авц засвар одоо автын задаргаатай холбоотойгоор одоо иргэд оршин суугчдын санал төсөлтийг авах юм уу уулзалтыг бас зөвхөн байгуулж байна. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс бол ямар санал төсөлтэй байгаа за хүний эрүүл мэндэд ямар одоо сөрөг нөлөөтэй болох за мөн одоо яг аймаг орн нутгаас баян өндөр сумаас ямар бодлогыг барьж байгаа талаар мэдээ сурвалжлахыг хүрээ. За тэгэхээр яг энэ хүү авц засрын газар авц задаргаатай холбоотойгоор яг оршин суугчд иргэдэд яг тулгамцаа асуудал нь юу байгаа юм бэ? Та санал хүсэлтэд илэрхийлэхгүй. Илэрхийлээр хүсэл байна. Ягаад тэгвэл яг замын хажууд те нэгд хоёр төгөөд үзэн чиний бас муухай байна. Хүүхдийн тоотой хажууд авт засвар байна гэдэг чинь бас хэцүү тийм чинь ян зүрийн тоосоосхо ян зүрийн болно тэгээд тэр бохир агаарын бохирдол бас ирж байгаа. Тийм учраас эдний нэгэн жигд болгож өгмөр юу Энэ олон задгаа машинууд одоо харагдаад байна бид нар энэ задгаа машинууд нь хашаанд оруулж болдог юм. А тэгээ замбраатайх бас одоо хууль дөрөн байт юм бол тэр тэр дагаж идэр бас янзлаамаар тэ байна. Тэгээ тос маас асгаад л ингээд байхаар чи үнэхээр ч хүүхдүүд их тоглож байгаа тэгэл дээрэс нь энэ хүүхдүүд чи нүгэр байнгүй хөл нүцэн гар хөлөөрөө барьж ийн тэгэл яа эрүүл мэнд ян зүрийн асуудал өвчин тусууд тэгэл эргэд бид нар л охир штэ эдгээр ямар ямар ийм аваад өгөх шүү дээ тийм ер нь хэр хугацаанд энэ засрын гажлууд ажиллаж байгаа вэ о миний мэдхи бараа 10 жил болт мэд мэдхи 10 жил тийм шүү 10 гарын жил болчих жоо ер нь эдгээр засрын гажлууд нь хог хаягдлаа ер нь хаана хайдаг юм бэ зарим иргэдний шуу дургаа хийчдэг гэл тэгэхээ ер нь бол өстөө сайн мэдхгүй мэ тэрийг бол сайн мэдхгүй яг хоо энэ нөгөө нэг загдлсан машин нь бол энэ юуныхаа хашааныга гадуур ингээл аймаг замбраагүй тэгэж тавиал нөгөө нэг нөгөө хүүхдүүд хүртэл хаяа орж гарч нөгөө гар улаа гэмтэх ч юм уу тийм бас аваарад бас их гардаг л да за яг өнөөдрийн байдлаар баян өндөр сумын засаг дараагийн захирамжийн дагуу ажлын хэсэг гаргаад нийт одоо баян өндөр сумын сумын нутгын төсвөрт үйл ажиллагаа авч байгаа ажхан нэгжүүдийн нийтлэг журам болсруулах журам одоо сумын урилдаанд дурлахаар журам болсруулах ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм үүнээр нь бол одоо ажлын хэсэг маань үйл ажиллагаа авч байгаа жишээ нь булаг багийн одоо энэ зам тул замдаа гоо ажхан нэгжүүдээр шалгалт хийхэд үг шалгалтууд маань хацруд маань ямар нэгэн тусгаа зөвшөөрөл бол огт байхгүй а зүгээр стандарт хэмжилт зүйн газар тохирлын гэрлийн авто хэрэн газарс нэг үйл ажиллагааны зөвшөөрөл авдаг энэ болохоор ямар нэгэн эргээд ажхан нэгжтэй хяналт тавих хариуцлага тооцох ямар нэгэн эрх зүй акт акт байхгүй байгаа үүний дагуу одоо ингээд журам болсруулаад ирэх юм бол энэ ажхан нэгжүүдийг хариуцлах өөр бүлийг тусгаа зөвшөөрөл энэ бий болгох энэ үйл ажиллагааг явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол энэ бол ямар ч төвшөөрөл байхгүй. Ойр орчмын 50 метрт бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа 50 метр тос маасла асгасан жоохон 
ажхан хүчд бол эмэрхүү үйл явдалтай энэ газар дээр нь иргэдээ санлаад ажхан хүчдээ санлаад эргээд одоо ажхан хүчдийн бүх хурдлуудын цуул бол чинь хариуцлал юу дөрөм журмын талаар танилцуулаад үйл ажиллагаа жигдэрдэхээр энэ төв зам дагуух авц сурууд гэм байна одоо яг орч үеийн авц сурын нэстандарт нийцсэн тийм авц сурыг болох тал дээр бол одоо бол яг баян өндөрсөн бас тийм бодлого байна ажиллаж байна яг хөр сагаарын бохирдол дээр бас судалгаа хийсэн байдаг аа гэдэг чинь штэ тэгэхээр яг энэ тос маслалтаа холбоотойгоор бас ямар судалгаа байдаг юм бол аа за баян өндөр сумын хэмжээнд авц сурын газрууд ажиллуулж байгаа үүн дээр нь хөрсний хүн төлмийн тийм бохирдлууд мэдээж маш хэмжээгээр байдаг үүн дунд бол хард голлоны бохирдлол ихтэй байгаа хард голлоны бохирдлол их байснараа одоо хамгийн их нөлөөлөх хүн нь юу л баг насны хүүхдүүд өндөр настан байдаг метр 1 метрээс доош болохоор нөгөө бицэн хүүхдүүд одоо энэ тоглоомын талба ойрлцсан шүү дээ авцаас үрдэ энэ бол маш хортой гэсэн үг хүний эрүүл мэндийн талаасаа яг энэ тос маслалтаа холбоотой хог хаягдал за мөн хөрс агаарын бохирдол нь одоо ямар одоо сөрөг нөлөөтэй талаар таас ирдэг мэдээлэл байхгүй юу за ерөнхийдөө бол бас цагаар оршин шинжилгээний газраас 2 жил тутамд хүрсэнд бол хүнд металлын шинжилгээг бол хийж ирсээр байгаа 2012 оноос хийсэн энэ 18 оны дүн шинжилгээг гарав гэн а өнгөрсөн 6 3 шинжилгээний дүнгээс харахад бол хүнд металлын бохирдол ялангуяа солонг зах орчин маягийн өндөр байж байдаг тэр тусмаа одоо хар тоглог кадми зэсийн агуулгамжлал хорсон хүрсэнд бол бусад амьбуудтай харьцуулахад өндөр байжтэй за энэ маань болохоор хүний эрэл мэндэд ямар нөлөө байдаг юм бэ гэхээр хар тоглог бол одоо иргэд маань бас нэлээд сайн мэдж байгаа ах тий тэнцэн дэх хар туулганы хэмжээ нэмэгдэхээр а юуны мэдрэлийн барьерт нөлөөлж а сэтгэн бодох чадвар нь буурдаг за өсөл төвчлөлтөнд нөлөөлдөг хаолонд дургу болдог за хүнээс гадна ясны сэрэгчлэлтэнд нөлөөлж идэг за хүнд металлууд нь бүгдөөрөө нэм хоёр аленттай металл а хүнд гэдэг маань жингэрэн хүнд гэсэн үг а кальц өөр ясан дагуулагддаг кальц маань өөрөө 40 байдаг шүү дээ үл систем дээр ингээд харьцуулаад үзэхээр яг хүнд металлууд маань өөрөө ясан дах кальцыг одоо төлөхөж гараад өөртөө очиж суусанаар ясны сэрэгчлэлтэнд илүү их нөлөөлж идэг за тэгэхээр тос маслын хүнд элемент нь бол ялангуяа одоо хүүхдүүдэд бол эрүүл мэндэд нь маш их сөргөөр нөлөөлдөг гэдэг эрүүл мэндийн газрын одоо мэрэгчлэл хийж байна тэгэхээр одоо та бүхэн харж байгаа тэнд ч гэсэн одоо ингээд хэмжээний тос хөрсөнд бол шингэсэн байна энэ нь одоо асар одоо олон жилийн хугацаанд бол одоо хөрсөнд хоримтлагддгаа гэдгийг их ч гэсэн бас одоо судлаач тогтоосон байдаг гэдгийг альтны хүн хэлж байна тэгэхээр яг энэ багийн нутаг дэвсгэрт ялангуяа одоо орхон аймгийн ав засрын үйлчлэлийн худалдаа одоо төвлөрсөн байгаа яг энэ хэсэгт яг хичнээн мянган айл өрхийн хідэн одоо хуан амьдржин за өөнөөс одоо хідэн хүүхэд багчууд одоо энэ эрсдэлтэй нөхцөл байдал байгаа юм бэ гэсэн одоо мэдээллийг авахад багийн засаг дарах таалцээ энэ багийн тухайд одоо хичнээн засвар ажиллаж байна хүү амн хідэн одоо хамгийн эрсдэлтэй гэж одоо таасагдж байгаа хүүхдүүд бол яг энэ одоо хамгийн эрүүл мэндээр хохирох эрсдэлтэй гэж тэгэхээр хичнээн хүүхэд байдгаа та энэ судалгаа хийлээ за манай багийн хувьд 3400 хүн ам та үүний мянг мянган нэг нь яг хүүхд байдаг Ата мана болог аги нүүрний годомж уу нэгдүгээр годомж 18 годомжинд нийт 12 чухны гэж одоо авцрын үйл ажиллагаа эрхлэн ажиллаж идэг юм байна. Тэр эдгээр авц асрын газрууд нь ер нь яг чиглэгцэн зөвшөөрөл авах газар талбайн хувьд одоо ямар байдгийг жишээ нь одоо энэ ажхуу нэгжийн ажиллаж байгаа энэ газар нь уул нь бол айл өрхийн одоо хэрэглээний газрын зориултай газар үү. Тэ ер нь бол эрхэл өрхийн хэрэглээний 0.7 га газарта а авсрын газраа эхлээд ажиллаж байгаа. Тэгээ ер нь одоо яг авсрын газруудыг нөө нэгсэн жүрэм жүрэмд орох шаардлагатай байгаа нь одоо энэ гүр харагдчих байгаа юм л да. Яг эдгээр одоо энэ энэ төрлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа газруудад одоо эргээд одоо хариуцлага тооцохоор бас асуудал байдаг гэж штэ. Одоо ер нь цаашдаа яах вэ? Одоогоор яг нөө сумын хэмжээнд явж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо энэ авц суур, дугац суур, бусад одоо энэ буудлууд үйл ажиллагаанд дээр хяналт тав дүрэм жүрэм болсруулъя одоо яг эргээд хариуцлага тооцохоор яг тодорхой эрхцэн акт бол яг дутмаг байдаг. Тэгээд яг энэ дээр болохоор их хурал дээр их хурал дээр одоо зөвшөөрлийн тухай хуйлгээд их хурал бол өргөн баригдсан байгаа юм лээ. Ийм зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдаад ирэх юм бол одоо одоо аймаг нийслэлч юм уу тэр тэрийг төвшөөрлийн дагуу дагаад одоо аж ахуйн хүчтэй зориус нийлэж урам батлагдчих юм бол одоо энэ нөгөө нэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн хүчүүд дугаар зур авц суруд энэ буудлууд дээр хяналтаа тав хариуцлага тооцоход бол тухайн нөхцөл бүр бүрэн боломжтой болж байгаа. Тэгээ үүний дагуул одоо эргэд ч гэсэн энэ ойр орчмынх нь 50 метр үйл ажиллагааны цэвэр цэмцгээр стандартынхаа дагуу тэр нөгөө тухайн зөвшөөрлийнхэн дагуу хууль нийтлэгч урамдаа уйлдаад энэ эргэдтэй ингээд аж ахуйн хүчтэй байгаа төр нь уйлдаатай хэн энэ хариуцлага тооцоод явах бүрэн нөхцөл нь бол одоогоор бол ингээд бүрдэх нөхцөл нь бол үүсэж байгаа юм. 
За тэгэхээр үзэгчтэй яг одоо холбогдох албан тушаалтны хэлж байгаа орой бол тун утгагүй бас одоо журам одоо мөрдөдөж эхлүүл одоо энэ орчмын айл өрхүүдийн замын хүүхдүүдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо нөхцөл боломж бүрдэх тийм одоо их хүсэр гарна гэдгийг бол хэлж байгаа юм. За зөвхөн одоо яг энэ булаг баг дээрч гэлтгүй дэнж багт замын одоо тосгоны чиглэлд гээд маш олон одоо ийм одоо хүрээлэн орчныхоо иргэдийн тав тухайг алдагдуулсан за мөн одоо эрүүл мэндэд заналхийсэн одоо тодорхой одоо хариуцлага тооцох за мөн одоо зөвшөөрөл олгож байгаа эдсэн тодорхойгүй ийм одоо зохион байгуулалтын ажлууд байгаа юм за тэгэхээр тун утгагүй үн дээр баян өндөр сумаас бол нийтлэг журмыг одоо болцсруулахаар одоо зохион байгуулалтаар иргэдтэй уулзалтыг хийж байгаа юм аа Оргилцэг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжлүүлж үрж байна Эхний амьдралд санаачд урсах аз жаргалтай ахшин их байдаг. Аз жаргалт бэлгэлсэн алдраа бицсэн үрээ хүлээж байх жаргалтай өдөр хонгоод мөнхийн хайрыг гэрчлэх 20 мянган өдөр хөдгөн эрдэнэ далаагаар аялснаа дурсан санах мөнгөн хонхны баяр амжилт бүхний хамтдаа бүтээлцдэг хам толон жаргалтай цавтунтай баяр гонгийн альж үед дэргэд байж төшөг тулгуур болсон хайртай хүмүүс найз нөхөд энэ бүх хүмүүс бидний дурсамжтай мөнхөд байсаар байдаг. Таны энэ дурсамж бүрд хамгийн найндан оршин байдаг эрхэм хүмүүсийн бүх төрлийн гэрэл зургийг бид уран сайхнаар болгох болно. Эрдэн тохтно шинээр нэгдсэн макс гэрэл зургийн студ нь жирэмсний зураг анд хамт олны зураг болон өрх тусгаарлаж галх уламтай бадрах гэж байгаа хосоцтой зориулж 20000 баг зөвлөлгийг танд саналгаж байна. 20 хийхэр төлөвлөсөн эрхэм хосод та бүхэн 20000 баг зөвлөлгийг сонгосноор студийн уран сайхны зураг 20000 үйл ажиллагааны бичлэг 20000 үйл ажиллагааны гэрэл зураг хосодын дурсамжид видео танилцуулгатай болох боломжтой юм. Мөн бид зургийн чанартаа илүү анхаарч бүх зургнуудтай хамгаалалтын хуулга нааж өгөхөөс гадна таны угаалгасан зургнуудыг файлаар хуулж өгөх болно. Та манай студиос зөвхөн зурга угаалгаад гаргалгүй зургандаа тохирсон жаз нэр амнуудыг сонгох боломжтой. Бид таны гэрэл зургийг тав тухтай тохлох орчинд таны хүссэн өнг цагвар хэв маягаар болгох болно. Та биднийг зарим өөртөөлөөрэ бид таны дурсамжийг хамгийн сайхнаар мөнхлий. Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай агшин ой ухаанаас мартагдах ч гэрэл зургийн тодоос тод үлддэг. Манай хаяг номин телевизийн байр Макс гэрэл зургийн эстүүд цахиалга өгөх хотос 75577177. Чухлын шударгаар шуурхаа өргөн нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Үзэж та бүхэн орой сайхан өнгөрүүлээрээ мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төгөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээг хүлээн авч үзнө. Баяртай үзэж